Tumesafiri kote nchini Kenya kupata wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunawasherehekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao. Kupata mavuno bora, kujenga biashara zenye faida. Tutaona jinsi wakulima kutoka pembe zote za nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu. Tukijifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Ungana nasi katika hizi safari na Shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu kwa Shamba Shepap Safari. Je, Karo, uko tayari kwa kipindi kingine? Ah, Tony, mimi niko tayari. Unajua msimu huu tulisema tuangazia kilimo biashara. Ndio kabisa. Na basi tunapatia wakulima wetu kitabu hiki cha Shamba Shepa Record Book. Aha, tunawatembelea wakulima wawili ambao wanafanya kazi kwa bidii. Na tunafikiria kwamba hiki kitabu kitaweza kuboresha ukulima wao. Haya basi, tunagoja nini? Twende tukutane nao. Twende. Wiki hii tupo Molo. Na tunatembelea Karo na Weldon Cheriot. Wana watoto wawili. Mdogo Chantel ana miaka miwili tu. Eh eh eh. Ah. eh, eh. Jambo. Chango sana. Habari yako? Karibu sana. Karibu Karo. Mimi pia naitwa Karo. Naitwa pia Karo. Ah. Karo wawili kwa shepa. Kwanza Karo akipatana unajua kazi ni nyue. Kabisa. Ah. Haya basi tuonyesheni shamba lenu. Karibu tuna ah. upande huu. Upande huu. Upande huu. Haya, Haya, Haya twende. Karo na Weldon wana ngombe. Wanaonekana kuwa na afya nzuri sana. Je, unafani unahitaji msaada Karo? Tutalijua hilo Tony, na kuna kabeji. Ha, inaonekana kama hapa itabidi tulete usaidizi. Na mahindi yameshavunwa. Hivyo, labda tunaweza kushauri tu kuhusu kuhudumia mahindi baada ya mavuno. Hey, hey. Shamba maridadi. Kabisa. Asante. Mm-hmm. Mm. Sasa nikija kwako Karo. Yes. Tutakusaidia vipi? Tuko na shida ya ata. Mm-hmm. Na sana sana huwa tunatumia petri penye tunachachia ni mbali mm-hmm. na inachukua muda. Tuko na changamoto hapa na pale kwa mifuko mm-hmm. ambaye tunatarajia mtaesa kutumalisia. Mtatuia radhi twende tukakite kambi yetu tuanze kazi mara moja. Sawa sawa. sawa. Tuna nani baadaye? Haya. Funge hema na kuanza kazi. Hala? Tundi. Aha. Vipi? Yaani uko tayari kwa shepa pia leo au vipi? Niko tayari sana Karo. Tuna mtaalamu wa uhifadhi wa mahindi na mtaalamu wa nguvu ya mwangaza kutoka kwa jua. Kazi yetu inayofuata ni kuokoa pesa za wakulima wetu nyumbani. Wasipokuwa na kazi ngumu shambani, Weldon na Karo lufurahia mapumziko mazuri wakitazama runinga. Lakini bila umeme, inabidi watumie betri ya gari ya volt 12 kuhakisha TV. Na Betri haikai muda mrefu. Kila baada ya siku tatu, Weldon inambidi achomoe na kuipeleka madukani kwa ajili ya kuchaji. Kwa gharama ya pikipiki kijumulishwa inakuwa takriban shilingi tano kwa wiki. Hivyo basi, wakati Betri ikichajiwa, nimeomba timu kutoka Azuri Solar Lighting waje kutambulisha wakulima wetu kwa TV ya Azuri Solar. Nadhani Weldon atakaporudi atapata kifurahisho cha ajabu sana. Ah, hata amefika. Weldon, well tulikuwa tumesema tutapata mtaalamu aweze kutueleza jinsi ambavyo tunaweza kuwasaidia kuhusu hii mambo ya ya kuona. Amekuwa kitumia battery. Na wakati battery inaisha charge, anatumia ile ta. ta. Ile ta ya kawaida, ta. ile ya mafuta ta. Mm-hmm. Eh. Wacha nisemwe nimeleta suluhisho katika hii boma. Sasa hapa tuko na bidhaa ya solar. Hapo ukiona tuko na solar panel ambayo ni 50 watts. Sasa hii solar panel utaweka kule juu, juu ya pa kisha wekwa juu ya pa itakuwa inachukua miale ya jua alafu utakuja uchaji nayo hii battery yake sasa hii battery kisha chajiwa ndio utatumia kwa kuwakisha mata na mata tunakupatia aina nne tofauti ambazo utasambaza kwa room nne tofauti na kila tao ukiona hapo iko na switch yake ndio hapo umeguza sasa kando na taa pia kifaa chetu kitakuwezesha kuchaji simu tano aina tofauti labda tungejaribu na yako uone iko na kebo hapa na pia charger aina tano tofauti battery kisha chajiwa utakuja tu uweke hiyo kebo hapo ama hiyo waya hapo alafu uchukue simu yako na uchaji bila wasiwasi 
Hiyo simu ina charge well done. Ina charge. Asante sana. Hata Weldon pia kama mzee wa boma akisikia umbo amebwaka kule nje si ni lazima atoke. Kweli. Nasema pia hapa tuko na tochi mzuri. Hii mm. tochi ikisha moto hautainunulia battery. Mm. Utakuja tu na uicharge hapa kwa hii battery yenye tunakupatia hapa kubwa mm. ambayo inachajiwa na ile solar panel. Mm. Utaweka hapa kwa muda wa saa moja mm. basi itakuwa imecharge. Mm. Alafu sasa hata ikifika usiku akisikia umbo anabweka kazi rahisi sana. Mm. Tunaona vinyi nanga? Okay. Inanga sana. Kabisa. Mm. Tuko na redio hapa ambayo tutakuwa tunawapatia. Na hii redio pia hautakuwa ni nunulia betri kama tu tochi. Chaja yake iko hapa ndani na utakuwa unatumia kwa kuchaji redio ikisha moto. Nasikia ni mzuri. Naweza guza. Unaelewa hiyo? Yeah. Yeah. Yoni lugha ya kinyumbani. Yeah. Asante sana. Yeah. Uh, kando na radio yeah. pia itakuwezesha kutumia memory card. Yeah. Na bas utakuwa unasikiza zile nyimbo zako. Sasa kando na hizo vitu ambazo tumewaonyesha kifa chetu kinakuja na TV. Na TV ni 24 inch. Ile ambayo ni TV digital. Ukiona ni flat screen na pia ni kubwa kushinda ile TV ambayo uko nayo. Na pia tunasema hii TV kando na kuwa kubwa utatumia flash disk ama USB. Kumaanisha unaweza kaza zile movie zako, nyimbo, kumaanisha ukiwa na TV yetu hakuna haja kununua DVD ambayo pia bado itahitaji moto. Ningetaka nichue inapata acha signal. Hapa kuna dish. Kijisahani hapa ambayo utaweka kule juu hapa. Ikishawekwa hii ukiwa nayo utakuwa unapata channels kila wakati. Nafikiri natamani kuona jinsi ambavyo inafanya kazi. Yeah. Basi tuspoteze wakati. Mfumo wa Azuri Solar Satellite TV unakuja na zaidi ya vituo hamsini vya TV na zaidi ya vituo ishirini vya redio. Unaweza kununua kwa kulipa mara moja au kufanya malipo ya awali ya shilingi 1499 yakifuatiwa na malipo 130 ya kila wiki ya shilingi 693. Yes. 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 So bright. Yes. <laughs> <laughs>